Fala galera, começando mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube, eu sou Pedro Ribeiro e hoje eu vou contar para vocês tudo sobre a partida entre Fluminense e Sampaio Correia que acontece nesta quarta-feira às 4 horas da tarde em Cariacica, no estágio Kleber Andrade, pela terceira fase da Copa do Brasil. Então roda a vinheta para ficar ligado de tudo que vai rolar aqui no nosso vídeo. Fala galera, começando agora o nosso vídeo, eu vou começar falando sobre o Fluminense, como o Tricolor chega para essa partida pela terceira fase da, da Copa do Brasil, após uma derrota para o Corinthians no último final de semana pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor volta às suas forças para a Copa do Brasil, a competição mata-mata, a maior competição do país, o Fluminense vai encarar o Sampaio Correia, para esse primeiro duelo, o Fernando Diniz escolheu poupar alguns atletas e fazer algumas improvisações na escalação principal. Além de ter o retorno dos moleques de Xerém, Calma Elias, Arthur e Alexander, que estavam afastados por conta de indisciplina na última final de semana, antes da partida contra o Vasco, eles estão de volta. E diferentemente deles, o atacante John Gant segue afastado por ter se atrasado para o treino da última terça-feira. Para a escalação de hoje, Fernando Diniz, segundo o jornalista Caio Borges do portal Trivelo, o Fluminense vai a campo com Fábio, Marquinhos lateral direito, Felipe Andrade, além dele, Antônio Carlos, Diogo Barbosa, Martinelli, Lima e Renato Augusto podendo atuar como um falso 9 e Terãs no ataque Douglas Costa e John Arias. E já que estamos aqui nessa parte de improvisações, comente aqui embaixo o que você acha sobre essas formações de Fernando Diniz, então, o que você acha sobre essa possível escalação para esse duelo, deve poupar mesmo, não deve, que agora vem uma sequência muito difícil para a sequência da temporada, enfrenta o Atlético Mineiro no próximo sábado, também em Cariacica, no estádio de Cleber Andrade, por conta do show da Madonna no Rio de Janeiro no, no sábado. A polícia vetou o tricolor de utilizar o Maracanã para o jogo contra o Galo, então a partida foi transferida para Cariacica, mesmo lugar onde o Fluminense vai enfrentar o São Paulo Correia nesta quarta-feira. Logo após, teremos uma viagem para o Chile para encarar o Colo Colo pela Libertadores, então foi se dura sequência pela frente pelo Brasileirão e pela Libertadores, então com isso o Fernando Diniz deve preservar alguns atletas para esse jogo de quarta-feira. Agora falando um pouco sobre o Sampaio Correia, adversário do Fluminense. Eles que estão disputando a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, foram rebaixados da Série B no último ano. E atualmente na competição, em duas rodadas, eles possuem apenas um ponto na última partida. Então eles ocupam a 12 segunda colocação. E para essa partida, o treinador Thiago Gomes terá ao menos três mudanças na equipe principal por conta de alguns desfalques. Dois jogadores que já atuaram na competição por outras equipes. É o caso do lateral direito, Lucas Lopes, que já atuou pelo Ipiranga, e o meia Guilherme Escuro, que atuou pelo River do Piauí. Além deles, o atacante Bruno Baio segue lesionado e está fora da partida contra o Fluminense nesta quarta-feira. Quem deve assumir o seu lugar é o atacante Brunão, que jogou no último final de semana já no lugar do Bruno Lopes. Para as vagas de Escuro, quem deve assumir são os meias Luiz ou Adalto. O treinador ainda não definiu qual vai ser a escalação para o duelo contra o Fluminense. E para a vaga de Lucas, quem deve assumir é Rafael Luiz ou Maurício. Ainda segue como indefinido. Agora eu vou falar sobre qual o trio de arbitragem para essa partida. Eles que será composto por Felipe Fernandes de Lima com as assistentes Leonardo Henrique Pereira e Augusto Magno de Ramos. O Fluminense que já enfrentou o Sampaio Correia em oito ocasiões, saiu como vitorioso em cinco, empatou apenas uma e perdeu duas contra o Sampaio Correia. O último embate entre as partidas foi justamente pela Copa do Brasil em 2002, onde o Fluminense, após perder fora de casa por 2x1, um, goleou o Sampaio Correia dentro do Maracanã por 5x1, um, com direito a dois gols de Magno Alves, um lindo gol de Fernando Diniz, além de uma assistência do também treinador do Fluminense, para um, um dos gols de Magno Alves. O Fluminense completou a goleada com gols de Júlio César e Caio para fechar o caixão e garantir vaga na vaga seguinte da competição em 2002. E agora a partida entre Fluminense e São Paulo Correia, que vai ocorrer nesta quarta-feira, às 16 horas, horário de Brasília, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, terá transmissão ao vivo, somente do Amazon Prime. Então, fique ligado lá, quem não tem, tem como pegar os 30 dias grátis para poder assistir a partida entre Fluminense e São Paulo Correia. E esse foi o nosso vídeo de hoje aqui no nosso canal. Eu sou Pedro Ribeiro, não esqueça de se inscrever aqui no nosso YouTube, seguir a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook também, que temos muitos conteúdos bons lá, rios, postagens diárias e as notícias do nosso site. 